everyone, this is Rain and welcome back to my channel. So for today's video, this is the part 2 of my dessert series. So kung naaalala nyo for the previous vlog, gumawa ako ng lemon square cheesecake, refrigerated cake. Um, lalagay ko na lang yung link sa description box below para sa mga hindi pa nakapanood. But for today, um, since tapos na tayo dun sa no-bake na dessert natin, ang um, you know, gagawin ko naman today is the um, mocha chiffon cake with mocha oreo frosting. So if you wanted to know more about this, just stay tuned. And if you hindi ka pa naka subscribe to the channel ko, just click the subscribe button and push that notification bell para update ka sa mga videos videos ko. So let's go. So for our recipe, ang ating uh, ingredients ay 2 and 1 fourth cups of flour. So gamit ko ay all-purpose flour but you can use cake flour. 1 cup of sugar. Separate natin ng egg white sa egg yolk which is, this is 9 um, eggs. We have salt, baking powder, 2 tablespoons of coffee, half cup of oil, and hot water. Okay, so for our first procedure, ang gagawin natin is isisift lang natin itong flour. So, combine natin yung dry ingredients nila. So, sift ko lang. And then, let's add the oil sa ating egg yolk. And the coffee. Then let's add um, half cup of our sugar. Yung half na, yung the rest niyan is para yan sa ating marang. So let's mix first our and then natin ni add ang ating dry ingredients. So, a uh, half lang muna. And then, let's mix. And then, magin natin yung the rest ng ating flour. Ng ating dry ingredients. So, haluin na maigi. Oh my god. Napalakas. At dandahan lang pala. Sorry. A few moments later. Hello. Don't overmix. Ang importante ay mahalo lang sa. Then pag nakita niyo na para okay naman na wala lang mga ibang okay na parang halu lang sila. That's okay na yan. And then let us set this aside. Para gagawin naman natin ang ating meringue. Okay? So, for ating meringue, kailangan lang natin yung egg whites. Sorry kasi medyo may mga egg yolks na nasama. Pero, in a perfect world, dapat talaga walang egg yolks yan. Pero, since hindi naman tayo professional baker, kaya, box na to, pang bahay lang naman. Okay? So, ibibit lang natin siya um, uh, ng mabagal muna. This uh, merang kailangan natin ng cream of tartar pero since wala akong cream of tartar hindi ko muna siya mailalagay. Pero ibibit ko lang siya hanggang maging stiff thick na siya. Okay? So, let's start. Hmm. 
pag eh, medyo frothy na siya, lalagyan natin yung the rest of the sugar dito sa ating um, mixture. So, habang nag-deheat tayo, eh, lalagyan natin yung uti yung ating sugar. Pero, if meron kang white sugar, mas preferred, uh, okay din magamit kang white sugar kasi wala rin kang white sugar. Ang binibig ko kasi brown sugar. So, ito na muna. This will be. So, let's start adding our sugar sa ating meron. A few inches later So ayan, okay na ang ating uh, merang Saka naman natin i-add ngayon ng ating butter okay. Ask lang muna and then fold natin siya. Folding method ang tawag sa ganito. Huwag natin siyang haluin ng bara-bara kasi mawawala yung air. hanggang sa magkahalo-halo na silang lahat. And then, let's set this aside. I will preheat my oven na rin to 375 degrees Fahrenheit. And, ilalagyan na natin ito sa lalagyan. So, ayan. Ito na yung ating pan. Baking pan. Ilagyan ko lang siya ng parchment paper para hindi ako mahirapan siyang tanggalin mamaya. So, bubuhos ko lang itong ating butter mixture. So, once everything is added na, let's give it a top. Para lang mawala yung mga bubbles. Ayan. So, all good na tayo. Ayan na yun. Hintay ko lang mag uh, mag-reach ng tamang temperature lang aking oven and then let's pop it in. Okay? So, wait lang tayo na 30 minutes and then tinan natin kung okay na siya. Ngayong binake natin. Since wala akong skewer, tinidol ka lang gagamitin ko. Ito yung tinatawag na skewer test. So, but it comes out clean, wala nang basa, okay na yan, good na yan. So, yan ang ating chiffon cake, mukha chiffon cake. So, papalamigin ko na lang yan and then proceed na tayo for frosting. Okay, so for our frosting, ang gagawin natin is um, mocha condensed frosting. So, ang ating ingredients ay lima lang. Uh, first is one kind of condensed milk, um, one butter, two teaspoons of coffee, instant coffee, and three uh, packs of Oreo. Pero depende pa rin kung dadagdagin ko pa siya, pero optional lang siya. And then, three teaspoons of hot water. So, let's start with the frosting. So, first things first, itong instant coffee, kailangan muna natin siyang i-melt. So, kailangan natin ng 3 teaspoons of hot water. Ayan. Para mag-melt lang siya. So, let's mix it. And then, let's set this aside. Sa ating bowl, ilalagay natin ang ating melted butter. Um, actually, dapat room temperature lang siya. Kaya lang nga nangyari eh, napatagal ko ata siya eh, ang init dito sa kusina dahil sa oven. So, medyo nag-melt siya. 
Pero dapat melted um, room temperature lang ang ating butter. Okay, so pag ito na yung butter, ibibit lang natin siya into dough. Um, low muna and then hanggang sa mag-pale, yellow na yung kanyang color. So, ayan. Pale yellow na siya. Saka naman natin i-add yung condensed milk. Pero, uh, slowly lang yung pag-add natin while beating. Medyo light na yung color niya. Add na natin yung ating coffee na diluted sa water. And then, set aside na natin muna yung frosting na yan for the Oreos. Tatlong, dalawang pack lang. And then, I'm just gonna chop them into tiny bits. So, I'm just gonna add this to our frosting. And then, let's mix. So, okay na tayo. And then, let's proceed na sa ating um, layering. Hindi ko lang kung anong tawag din. Basta ilalagyan na natin yung ating frosting. At sa ating cake. Okay. So, ito na yung ating cake. Actually, um, yung isang recipe na ginawa ko, makakagawa ka ng ganito. Kaya lang kasi parang um, 9 inches siguro to. Kaya, magkulang ako. So, yung ginawa ko, gumawa pa ako ng isa pa para magkaroon ng layer. Pero kung yung mga bilog na pans yung gagamitin nyo, kasha na yon para mag makagawa kayo ng dalawang layer. But for this one, siguro mga, yung mga standard na mga cakes, yung hindi ganun kalakay. So, ganito yung size niya. So, ngayon, lagyan ko na ng feeling sa gitna. Ayan. And then, papatong na natin ang ating another layer ng cake. Nakala guys, ang ginawa ko is yung nakabaliktad siya. If you could remember, naglagay ako ng um, naglagay ako ng parchment paper para madali siyang matanggal at hindi masira yung ibabaw ng cake. Kasi, syempre, lalagyan natin yan ng um, frosting. Kailangan medyo straight siya or medyo pantay. Pantay yan. Next na natin gagawin is Coco Veron ko na siya. Kapag nirof naman natin ito siya, titigas na ito eh. So, okay lang na medyo ganyan. So, lagyan lang natin siya ng konting design. So, ayan. Um, Na-cover ko lang siya lahat. Medyo okay na yan. Now, it's up to you kung lalagyan nyo pa siya ng kung ano man namang makalagay dyan. Pero ako kasi wala na akong time or wala na ako mahanap na wala kasi akong pang sulat. So, hindi ko na siya malalagyan ng dedication. Pero, ilalagay ko na lang yung natitirang Oreos. Hmm. So, ilalagay ko muna ito sa freezer para, ay no, sa ref, para mag-chill. Medyo tumigas-tigas yung ating pasta.
same finished product. So if you can see, medyo makapala siya kasi dalawang layer na to. And dilagyan ko na lang siya, dinagdagan ko na lang ng frosting. I mean, no Oreo yung ibabaw. So kung meron pa kayo, pwede nyo lagyan yung gilid na sa inyo kung paano na i-design yung cake. But this is it. Mamaya, malalaman natin kung ano ba ang last nito. But, here's my mocha chapon cheesecake. Ay mo, mali. <laughs> Ulit ka. So, here's my mocha chapon with mocha Oreo frosting. Enjoy!